meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves e que me amas. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graças para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Numa das obras de Santo Agostinho, ele pergunta-se o que é o tempo e diz... Se ninguém me fizer essa pergunta, eu sei o que é o tempo. Mas se me fizerem, já não sei responder. O tempo é uma realidade que faz parte das nossas vidas, com a qual convivemos desde que existimos. E, no entanto, não é fácil de definir, não é fácil de descrever. Podíamos dizer que o tempo é a oportunidade que nos é dada para crescermos, para desenvolvermos as nossas aptidões humanas, para realizarmos algo significativo no mundo. E como não fazemos tudo de uma só vez, fazemos lo progressivamente, precisamos do tempo. Podíamos dizer mais coisas acerca do tempo. Mas, sendo isto uma meditação católica, e a maior parte das pessoas que estão a ouvir também o serão, embora sirva também para outros, pensei que era interessante perguntar como é que um cristão há de viver o tempo, qual é a atitude que eu devo ter diante do tempo. E esta, esta ideia veio lendo o, o salmo da missa de hoje, uma frase muito bonita, meio enigmática, que diz o salmista, mil anos a vossos olhos são como o dia de ontem que passou e como uma vigília da noite. Ensinai-nos a contar os nossos dias para chegarmos à sabedoria do coração. Voltai, Senhor, até quando? Tenham de piedade os vossos servos. Então, vemos que o salmista entende que o tempo de Deus e o dele não é exatamente o mesmo e, ao mesmo tempo, experimenta uma certa impaciência. E, por isso, diz até quando? Tenham de piedade. E ensina-me a sabedoria, ensina-me a viver bem o tempo presente. E é isto que tu e eu hoje queremos pedir a Deus, que, que eu saiba viver bem o tempo, que eu saiba aproveitar bem o tempo. Para o fazermos, pensei dividir esta meditação em cinco breves pontos, sendo que aquilo que disse até agora foi apenas a introdução, mas não se assuste que pretendo acabar quando se esgotarem os 10 minutos. Primeiro, a finalidade. Qual é o objetivo do tempo? O tempo é um dom que Deus nos concede para a nossa santificação, para o conhecermos e aprofundarmos a nossa relação com Ele, para sabermos quem somos, criaturas e filhos de Deus, e para irmos vivendo de acordo com a nossa condição de filhos de Deus, para irmos com o nosso esforço, colaborando com a graça divina e, deste modo, deixar que o Espírito Santo nos vá transformando em Cristo. Podíamos dizer que o tempo tem como finalidade a nossa santificação, que nunca é um projeto individualista, inclui sempre a santificação dos outros. Podemos dizer também que a santificação consiste em dar glória a Deus. Portanto, o tempo tem como finalidade viver em função de Deus, cumprindo a sua vontade. Esta é a plenitude da vida humana, é a nossa santificação. Segundo ponto, o tempo não nos pertence, tal como nada nesta vida nos pertence, mas são bens que nos são confiados para os administrarmos sabiamente. Pois os dias de existência que já tive até esta data, aproximo a passos largos do meio século, e os dias que ainda terei pela frente, não são meus. As horas do dia de hoje, que já chega perto do fim, não são minhas. Não é meu o tempo, e por isso mesmo não posso fazer dele aquilo que me der na gana. O tempo pertence a Deus. E, por isso, o que eu quero é, Senhor, o tesouro que me confiaste, estes talentos imensos que me confiaste, e um destes talentos é o tempo, o que queres que eu faça com ele? Portanto, chegamos outra vez à primeira, ao primeiro ponto, que é que, sendo o tempo pertence de Deus, eu devo fazer com o tempo que ele me dá, é que eu muitas vezes chamo o meu tempo, devo fazer aquilo que lhe agrada a ele. Na verdade, esse será o melhor uso que eu posso fazer do tempo. Senhor, 
Ajuda-me a usar bem deste tempo. Ajuda-me a procurar conhecer a tua vontade em cada dia, que eu não me arrependa de nenhum dia que tenha vivido, que nenhum dia tenha sido um desperdício, que não possa dizer se no fim da minha vida que aqueles dias ou aqueles anos mais valia nunca ter vivido aqueles anos, mas que cada dia eu procuro vivê-lo com a máxima intensidade, amando-te, cumprindo a tua vontade, amando e servindo os meus irmãos. Terceiro ponto, o tempo é breve. Jesus diz-nos no Evangelho, também da missa de hoje, Vigiai porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei isto, se o dono da casa soubesse a que horas da noite viria o ladrão, estaria vigilante e não deixaria arrombar a casa. Por isso, estáis vós também preparados, porque na hora em que menos pensais, virá o Filho do Homem. O tempo que me resta viver, não sei se serão mais 50 anos, mais 20, mais 2 anos, mais 2 horas... Eu espero que sejam ainda bastantes anos, mas, mas não sei, porque as pessoas que morreram jovens também esperavam viver ainda muitos anos, sobretudo se morreram repentinamente. O que eu sei é que o tempo é breve e é limitado. O número de horas que eu tenho para viver é um número finito. O número de dias em que eu tenho para procurar cumprir a vontade de Deus, para me arrepender, para fazer aquela obra de caridade que estou há tanto tempo para fazer, aquele telefonema, aquela visita, aquele projeto... É um tempo limitado. Portanto, e eu tenho de aproveitá-lo, aproveitá-lo bem, sabendo que no fim vou ter de dar contas a Deus. Isto é muito importante. Saber que nós teremos de prestar contas de tudo aquilo, todos os bens que Deus nos concedeu, das nossas qualidades naturais, da educação que recebemos, de todos os bens materiais, culturais, sociais e também do nosso tempo. Como é que tu, perguntas Jesus a mim e a ti, como é que tu tens usado o teu tempo. O que fizeste do dia de hoje até esta hora? Ou o que fizeste o dia de ontem, se estás a ouvir esta meditação bem cedo pela manhã? O que é que estás a fazer com o teu tempo? Terás de prestar contas. Vive bem o teu dia, vive bem o tempo, aproveita bem o teu tempo e não terás de arrepender-te quando ele chegar ao fim. Quarto ponto, é preciso percebermos que Deus tem também o tempo dele que se chama eternidade. Para Deus, o passado, o presente e o futuro são um eterno presente. E Deus tem também os seus timings. Nós podemos querer aprender tudo daquela disciplina, daquela cadeira em poucas horas, podemos querer crescer um palmo quando somos crianças, queremos que isto aconteça em poucos dias, ou podemos ganhar músculos em poucas idas ao ginásio, ou criar as virtudes que são próprias dos cristãos em pouco tempo, mas sabemos que as coisas não acontecem assim, que os ritmos humanos, os ritmos da natureza, pois obedecem umas outras leis que não são a da nossa vontade e que temos de ter paciência connosco, paciência com o tempo que demoramos a adquirir as virtudes ou aprender a tal matéria e também temos de ter muita paciência com os tempos de Deus, Deus sabe quando é o momento oportuno para todas as coisas, para responder às nossas orações e o modo de o fazer, e por isso devemos lembrar-nos de que Deus é Senhor do tempo e que Ele sabe sempre quando é o momento oportuno e que gera o tempo da melhor maneira. E por isso, descansarmos em Deus. Deus não fez aquilo que tu querias, Deus não te fez aquela transformação que tu esperavas na tua vida, pois não te apoquentes, não te aflijas, continua a rezar, procura ser-lhe fiel todos os dias e não te preocupes porque Deus estará a fazer aquilo que mais convém. Por último, sabermos que uh, o tempo que é gasto nesta vida de muitas maneiras, há tempo para rezar, tempo para estudar, tempo para trabalhar, tempo para descansar, tempo para se divertir, tempo para rir, tempo para chorar. Tem um livro na Bíblia que começa desta maneira, o livro do Coelet, mas que o tempo conduz-nos à perfeição, que vai para além do tempo, que se chama eternidade. Por isso, se nos aflige que o tempo seja passageiro e que teremos, teremos de deixar este mundo dentro de alguns anos ou de alguns dias, não nos aflijamos porque depois espera-nos a eternidade, onde há a plenitude da vida, a plenitude do amor, a plenitude da perfeição. E por isso nós ambicionamos viver bem o tempo presente, cumprindo a vontade de Deus em cada momento, para chegarmos à eternidade e podermos viver na felicidade que nunca mais terá fim. Faltam 10 segundos para o fim desta meditação, dos 10 minutos, 
Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste neste tempo de oração. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.